presidente de la república convocó a los diputados a una sesión extraordinaria para este fin de semana para acelerar la aprobación de los 109 millones de dólares para el plan de control territorial. El presidente de la República, Nayib Bukele, quien... Al gobierno le urge la aprobación del financiamiento de la tercera fase del Plan Control Territorial. Por eso el presidente Nayib Bukele convocó a los diputados a una sesión extraordinaria el próximo domingo a las 3 de la tarde para discutir el tema. El mandatario aseguró que su Consejo de Ministros, con base en el artículo 167 de la Constitución, acordó dicha convocatoria para aprobar el préstamo de 109 millones de dólares. No quieren financiar los chalecos antibalas. Es decir, ya todos sabemos que financian las pandillas. Y que sabemos que las pandillas con ese dinero, de acuerdo al decremento fiscal, compraron armas. O sea, financian a las pandillas para que compren armas y municiones para que le disparen a nuestros soldados y a nuestros policías, pero no quieren financiar los chalecos antibalas para nuestros policías y a nuestros soldados. Pero los diputados no llegarán a trabajar el domingo. El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, convocó a sesión plenaria ordinaria para este viernes a las 4 de la tarde y así tratar el crédito por 109 millones de dólares para financiar la fase 3 de Plan Control Territorial. La Comisión de Hacienda también se reunirá previamente a las 8 y 30 de la mañana. El mandatario también adelantó que vetará las reformas electorales aprobadas por los diputados que permiten el voto en el exterior si no cumplen con la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Entonces, lo que están buscando ellos es dar la figura formal de que le están dando el derecho al voto cumpliendo en la formalidad con la, o en, aparien en apariencia con la sentencia de la sala de lo constitucional, pero en realidad es un fraude de ley, porque están haciendo una ley que si bien cumple, con, en apariencia no cumple en la realidad. Además, viola otros artículos de la constitución como el artículo de la, que garantiza la igualdad. Además dijo que la admisión de la demanda de inconstitucionalidad de la elección del procurador de los derechos humanos, Apolonio Tobar, es correcta y que la Asamblea Legislativa se equivocó en elegir a un militante de un partido político. Hoy por hoy solo se ha aceptado la demanda, lo cual es un paso en ese camino, pero creo que cuando la población sin necesidad de ser abogados constitucionalistas lo vemos, es obvio, si vemos la jurisprudencia, si vemos anteriores eh, fallos de la sala de lo constitucional, pues evidentemente es una... Es una es una cuestión obvia que la, que la sala de lo constitucional va a fallar por la inconstitucionalidad del actual procurador yo en la persona no tengo nada en contra de él, no lo conozco no tengo el gusto pero evidentemente es inconstitucional su elección la inconstitucionalidad según el demandante es porque la elección del procurador se realizó con la mayoría de diputados suplentes Gerardo Hurtado, Telenoticias 21